ஒவ்வொரு கேட்டகரிலையும் ஓப்பன் நெட்ஒர்க் மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் சிஎம்சி ஸ்டாப் கோட்டா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா இஃப் யூ ஆர் அ கிறிஸ்டியன் இஃப் யூ ஆர் அ கிறிஸ்டியன் அண்ட் இஃப் யூ பிலாங் டு எனி டினாமினேஷன் இந்த அனக்ஷர் ஒன்ல உங்களுடைய டினாமினேஷன் மென்ஷன் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதர் ரிலீஜன் பீப்புளும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் நீங்கள் ஸ்பெஷலாக அனக்ஷர் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபார்மை அனக்ஷரை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி எஸ்சிஏ கேட்டகரியில் சிக்ஸ் நாட் த்ரீ சிக்ஸ் நாட் த்ரீ ரீட் என்ன பண்ணாங்க செகண்ட் ரவுண்டில் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to Vashnal. I am going to study the MBBS in 2G 2025 examination. I am going to study the MBBS in 2G 2025 examination. எல்லா மாணவர்களுக்கும் அவங்களுடைய கனவு கல்லூரி ட்ரீம் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கல்லூரிகளை வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ட்ரீம் காலேஜில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வெள்ளூரில் அமைந்துள்ள சிஎம்சி வெள்ளூர் கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் காலேஜ் வெள்ளூர் இந்த காலேஜ் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு மட்டும் பிரபலமான கல்லூரி அல்ல இந்திய அளவில் உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்லூரிகளில் இதுவும் ஒரு கல்லூரி ஸோ நிறைய காலேஜஸ் இருந்தாலும் கூட ப்ரைவேட் காலேஜஸில் ரொம்ப கம்மியாக ஃபீஸ் வாங்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரி இந்திய அளவில் எந்த கல்லூரின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சிஎம்சி வெள்ளூர் தான் வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபா மட்டும்தான் டியூஷன் ஃபீஸாக செலவு பண்ண போகிறீங்க இந்த காலேஜினுடைய டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க வரும் இந்த காலேஜுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது எஸ்பெஷலி கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி கோட்டான்னு சொல்லி இந்த காலேஜில் இருக்கு அந்த கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி கோட்டாவுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த காலேஜில் லாஸ்ட் இயரில் என்ன மார்க் க்ளோஸ் ஆச்சு அண்ட் இந்த காலேஜினுடைய கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோக்கு நம்ம சேனலுக்கு வந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நீ டொண்ட்டி ஃபைவ் ரிலேட்டடாக இனி வருகிற நாட்களில் நிறைய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் உங்களுக்கு அடுத்ததாக நீ எந்த கல்லூரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ வேறு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நம்ம ஒவ்வொரு கல்லூரிகளாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா கல்லூரிகளுமே நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ சிஎம்சி வெள்ளூர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் வந்து சிஎம்சி வெள்ளூரை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனாலும் ஒரு வேலை இது வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பேஷன் ஃப்ளோவாக இருக்கட்டும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும் ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும் டீச்சிங்காக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போஷர் அப்படிங்கிறது வந்து தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் தலை சிறந்த அரசு அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் எம்எம்சியோ அல்லது ஸ்டாண்டியோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பேஷன் ஃப்ளோ அளவுக்கு ஈக்குவலாக சிஎம்சி வெள்ளூர்லேயும் நமக்கு வந்து பேஷன் லோட் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அங்கே பிஜி கோர்சஸ் இருக்குது யூஜி கோர்சஸ் இருக்குது ஸோ யூ வில் கெட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நிறையவே கிடைக்கும் பிகாஸ் நிறைய வேரியஸ் கேசஸை நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஸோ சிஎம்சி வெள்ளூர் அப்படிங்கிற இந்த கல்லூரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் வெள்ளூரில் அமைது இருக்குது இதில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நூறு சீட் இருக்குது இந்த நூறு சீட்டை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிடிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா இன்னொன்று மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலையும் இந்த கல்லூரியில் நீங்கள் சேர முடியும் கவர்மெண்ட் கோட்டாலையும் இந்த கல்லூரியில் சேர முடியும் ஆனால் ரெண்டுக்குமே மார்க் அப்படிங்கிறது அவசியம் உங்கள்கிட்ட நல்ல மதிப்பெண்கள் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக சிஎம்சி வேலூரை சூஸ் பண்ணலாம் பிகாஸ் யூ வில் கெட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்டடீஸ் ஸோ இதில் கவர்மெண்ட் கோட்டா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவை நான் சொல்லிடுறேன் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டோட்டலாக ஐம்பது சீட்ஸ் இருக்குங்க இந்த ஐம்பது சீட்டை நம்ம வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஸ்டாஃப் கோட்டானு பிரிக்கிறாங்க அடுத்து மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் சீட்ஸ்னு பிரிக்கிறாங்க அண்ட் ஓப்பன் சீட்ஸ்னு பிரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது இந்த கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ஐம்பது சதவீத இடங்களை கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு பிரிச்சிடுறாங்க இந்த ஐம்பது சதவீத இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபது சீட்டு ஒரு பார்ட்டிகுலர் ரிசர்வேஷனுக்கும் முப்பது சீட்டு இன்னொரு பார்ட்டிகுலர் ரிசர்வேஷனுக்கும் வருது டீட்டெயில் சீட் மேட்ரிக்ஸை நான் அடுத்த ஸ்லைடில் காமிக்கிறேன் ஸோ இதான் இந்த கல்வியினுடைய டோட்டல் சீட் மேட்ரிக்ஸ் டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நூறு சீட்டு இந்த நூறு சீட்டை எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஓப்பன் நெட்ஒர்க் சீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
சிஎம்சி வெல்லூருக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் சீட்டுன்னு ஒன்று காமிச்சு இல்லைங்களா அதில் லிஸ்டட் இன் அனக்ஷர் ஒன் அனக்ஷர் ஒன் அப்படிங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த காலேஜோடைய இன்ஃபர்மேஷன் பொருட்டில் இந்த அனக்ஷர் ஒனில் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் பின்னாடி காமிக்கிறேன் இதில் டோட்டலாக முப்பத்தி எட்டு சீட் இருக்கு இஃப் யூ ஆர் அ கிறிஸ்டியன் இஃப் யூ ஆர் அ கிறிஸ்டியன் அண்ட் இஃப் யூ பிலாங் டு எனி டினாமினேஷன் இந்த அனக்ஷர் ஒனில் உங்களுடைய டினாமினேஷன் மென்ஷன் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ்பெஷலி நீங்கள் சிஎஸ்ஐயாவோ அல்லது நீங்கள் வந்து வேறு ரிலீஜன் ஐ மீன் கிறிஸ்டின் ரிலீஜன்லேயே நீங்கள் வேறு டினாமினேஷன் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் இந்த அனக்ஷர் ஒனில் உங்களுடைய டினாமினேஷன் மென்ஷன் ஆகி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் சீட்ஸ் முப்பத்தி எட்டு சீட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இல்லை சார் நான் வந்து ரோமன் கேத்தலிக் அல்லது என்னுடைய டினாமினேஷன் வந்து இந்த அனக்ஷர் ஒனில் மென்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி கோட்டாவும் அப்ளை பண்ணலாம் மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் சீட்டுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் எப்படிங்கிறத கடைசியில் காமிக்கிறேன் அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி கோட்டாங்கிறது வந்து ஸ்டேட் கோட்டா சரிங்களா இது ஸ்டேட் கோட்டா இந்த ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு எனி டினாமினேஷன் கிறிஸ்டியன்ஸ் கேன் அப்ளை ஸோ முப்பத்தெட்டு சீட் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் தீஸ் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன்லி ஃபார் கிறிஸ்டியன்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் வருது அடுத்ததாக வந்து சிஎம்சி ஸ்டாப் கோட்டா சிஎம்சியில் சிஎம்சி வெல்லூரில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்காக பத்து சீட்டை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை பட் ஆனால் அந்த டென் சீட்ஸ் வந்து சிஎம்சி வெல்லூரில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அந்த சிஎம்சி ஸ்டாப் கோட்டா கீழே வருது இப்போது ஓப்பன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் தான் வரும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஓப்பன் கேட்டகரியில் ரெண்டு சீட் இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் எந்த ரிலீஜனை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆல் ரிலீஜன் பீப்புள் கேன் அப்ளை இங்கே ஹிந்துவோ முஸ்லீமோ அல்லது வாட் எவர் யுவர் ரிலீஜன் இஸ் யுவர் எலிஜிபிள் டு திஸ் ஓப்பன் கேட்டகரி சீட்ஸ் ஓப்பன் கேட்டகரி அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு சீட் இருக்குது சரிங்களா அடுத்ததாக தேர்ட்டி பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா இதுக்கும் நீங்கள் எல்லா ரிலீஜனும் அப்ளை பண்ணலாம் இன்க்ளூடிங் கிறிஸ்டியன்ஸ் கிறிஸ்டியன்ஸும் இதில் அப்ளை பண்ணலாம் அதர் ரிலீஜன் பீப்புளும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணலாம் இதில் டோட்டலாக முப்பது சீட் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக நமக்கு ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் பிடிக்கிறாங்க இந்த ஹண்ட்ரட் சீட்ஸில் முப்பத்தெட்டு சீட்டு மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் சீட்டுக்கு போகுது இருபது சீட் வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள எனி டினாமினேஷன் கிறிஸ்டியன்ஸ் கேன் அப்ளை இந்த முப்பத்தெட்டு சீட்டு கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இது வந்து கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு இந்த பேரண்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் அதாவது சிஎம்சி ஸ்டாப் கோட்டாவில் பத்து சீட்டு ஆன் ஆல் ரிலீஜனுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு சீட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிடிக்கிறாங்க சின்ஸ் இட்ஸ் அ கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் இங்கே கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு சீட் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் நமக்கு கிறிஸ்டியன் கேட்டகரி பீப்புளுக்கு வந்து நமக்கு அதிகமான சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது போ யூஸ்வலாக தெலுங்கு மைனாரிட்டி கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி மலையாள மைனாரிட்டி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்லேயே இருக்குது அதில் சிஎம்சி வெல்லூர் இஸ் அ கிறிஸ்டியன் மை மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் காலேஜ் ஸோ அதனால் இதில் வந்து கிறிஸ்டியனுக்கு சீட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இப்போது அனக்ஷர் ஒன்னுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் எதெல்லாம் லிஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற பிடிஎஃப்பை நான் இந்த இடத்துல காமிக்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை சிஎஸ்ஐ இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய டயசஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இதில் வந்து மொத்தமாக அறுபத்தி ரெண்டு கோட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் சிஎஸ்ஐ கோயம்புத்தூர் டயசஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து சிஎஸ்ஐ கோயம்புத்தூர் டயசஸை சேர்ந்த மாணவர்களாக ஃபேமிலிஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கோட் நம்பர் டென்னை போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த கோடை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போது சிஎஸ்ஐ கோயம்புத்தூர்னால் டென் போடணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டினாமினேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு டயசஸுக்குமே அங்கே ஒரு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து சிஎஸ்ஐ டோனக்கல் சிஎஸ்ஐ கன்னியாகுமரி சிஎஸ்ஐ கரீம் நகர் சிஎஸ்ஐ மெட்ராஸ் டயசஸ் மத்திய கேரளா மதுரை ராம்நாத் டயசஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொரு கோட் அப்படிங்கிறது வந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ஒரு வேளை சால்வேஷன் ஆமையில் இருக்கிறீங்க அல்லது நீங்கள் வந்து சவுதர்ன் ஏஷியா டிவிஷன் செவன்த் டே அட்வென்ச்சர்ஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் அதுவும் இங்கே ஒரு சிஎஸ்ஐ சவுத் கேரளா டயசஸ் அடுத்து வந்து திருச்சி தஞ்சாவூர் டயசஸ் திருநெல்வேலி டயசஸ் சிஎஸ்ஐ வெல்லூர் டயசஸ் இப்போ உங்களுடைய டயசஸ்ஸை இதில் லி
ஸோ மெம்பர்ஷிப் சஸ்பெண்டட் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டீடெயில்ஸ் இருக்குது இது லாஸ்ட் இயர் வந்த டேட்டா இந்த வருஷம் மேபி ரிவைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் வரும்போது அதை நான் டீட்டெயிலாக அடுத்த வந்ததுக்கப்புறம் வரக்கூடிய வீடியோவில் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ நம்ம சேனலில் வரும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அடுத்ததாக நீங்கள் கோர்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா டினாமினேஷன் கிறிஸ்டின்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் நீங்கள் ஸ்பெஷலாக அனக்ஷர் ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபார்மை அனக்ஷரை நீங்கள் ஃபில் பண்ணி கொரியர் அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் அதை நான் அப்ளிகேஷன் போடும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத காமிச்சிடுறேன் இப்போ என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சிஎம்சி வெளியூர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதாக இருந்தால் உங்கள்கிட்ட நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க வேண்டிய டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அண்ட் தட் ஷுட் பி எயிட்டி கேபி எயிட்டி கேபிக்கு உள்ளே இருக்கணும் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சலில் இருக்கலாம் சிக்னேச்சர் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி கேபி கீழே இருக்கணும் ஃபிஃப்டி கிராஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பிக்சலில் இருக்கணும் இதெல்லாம் லாஸ்ட் இயர் வந்த டேட்டா இந்த வருஷம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோவில் பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் அடுத்ததாக பேப்டிசம் சர்டிஃபிகேட் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் சர்டிஃபிகேட் எல்லா கிறிஸ்டின்ஸ்கிட்டையும் இது கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லைனா உங்கள் சர்ச்சில் கேட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்போ பேப்டிசம் எடுத்தீங்களோ அந்த டேட் போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறத ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக அனக்ஷர் ஃபோர் ஃபார் கோர்ட் சிக்ஸ்டி டூ கோர்ட் சிக்ஸ்டி டூங்கிறது எம்பிபிஎஸ் கோர்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி நர்சிங் கூறிய ஏன்னா சிஎன்சி உள்ளவர்கள் நமக்கு பிஎஸ்சி நர்சிங் அப்படிங்கிறதும் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் பிஎஸ்சி நர்சிங் போகிறதா இருந்தால் கோர்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா அதில் வந்து அனக்ஷர் ஃபோருக்கு வந்து இட் இஸ் காமன் ஃபார் சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுடைய நெட்ஒர்க் உங்களுடைய டயசஸ் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற அந்த நெட்ஒர்க் லிஸ்டில் அனக்ஷர் ஒனில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அனக்ஷர் ஃபோர் வந்து சென்ட் பண்ண வேண்டியதில்ல கோடு சிக்ஸ்டி டூ செலக்ட் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் அனக்ஷர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆஸ் பெர் த லாஸ்ட் இயர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த வருஷம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வரும்போது ரிவைஸ் பண்ணி வீடியோ போடுறேன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ இப்போ டியூஷன் ஃபீஸ் பார்த்தலாம் சரிங்களா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் லாஸ்ட் இயரில் என்ன ஃபீஸ் இருந்துச்சு சார் அப்படின் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டோட்டலாக ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ் சரிங்களா டியூஷன் ஃபீஸ் பாருங்கள் மூணாயிரம் ரூபா டியூஷன் ஃபீஸ் ஒன் டைம் காலேஜ் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பதினாறாயிரம் ரூபா அதர் ஆனுவல் ஃபீங்கிறது இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சு ரூபா ஒன் டைம் பேமெண்ட் யூனிவர்சிட்டி பதினாலாயிரம் ரூபா இது ஃபஸ்ட் இயருக்கு சரிங்களா செகண்ட் இயர்லேருந்து இந்த ஒன் டைம் பேமெண்ட்டுங்கிறது வராது அப்புறம் சில ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது ரூபாலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் குறைவாக தான் செகண்ட் இயர்லேருந்து கட்டுவீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நீங்கள் ஹாஸ்டல் எடுக்கக்கூடிய ரூமை பொறுத்து ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது அடிஷ்னலாக வரும் அது எல்லா காலேஜ்லேயும் வர மாதிரி ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் சரிங்களா ஹாஸ்டல் டெபாசிட் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது டென் தௌசண்ட் ஃபார் மென் அண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபார் உமன் அண்ட் அப்ராக்சிமேட் லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் பெர் மந்த் இஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஒரு மாதத்துக்கு எட்டாயிரம் ரூபா அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும் அது மந்த்லி மந்த்லி நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது உமனுக்கு இருக்குது இது வந்து லாஸ்ட் இயரில் கொடுத்த டேட்டா இந்த வருஷம் மேபி ஃபீஸில் ஏதாவது ரிவேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் நான் வரும்போது அப்டேட் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா அதுக்காக வீடியோ லைக் பண்ணிங்க ஒரு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து பார்த்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதுலேயும் ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ சிஎம்சி வெல்லூர் லாஸ்ட் இயர் நமக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் அந்த தேர்ட்டி சீட்ஸ் இருந்துச்சுங்களா அந்த தேர்ட்டி சீட்ஸுக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்டேட் கோட்டாக்கும் என்ன மார்க்கு க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத காமிச்சிட்றேன் ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு ஏழோரு மார்க்குக்கு க்ளோஸ் ஆச்சுங்க செவன் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அடுத்ததாக ரேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலாவது ரேங்க் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் அதே மாணவர் என்ன பண்ணிட்டார்னா சீட்டை ரீட்டைன் பண்ணிட்டார் பிசியில் சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி த்ரீ இந்த செகண்ட் ரவுண்ட் அந்த பிசிஎம்ல சீட் லாஸ்ட் இயரில் வரல அதுக்கு முந்தின வருஷம் வரல இந்த வருஷம் சீட் மேட்ரிக்ஸில் வருமா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வந்துச்சுன்னா சீட் வரும் இல்லைனா நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு வெ
கிறிஸ்டின்ஸ் சரிங்களா கிறிஸ்டின்ஸுக்கு அண்டர் கவர்மெண்ட் கோட்டா தான் ஆனால் இது வந்து நீங்கள் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் கிறிஸ்டின்னு மென்ஷன் ஆகிருக்கக்கூடிய எனி டினாமினேஷன் கிறிஸ்டின்ஸ் கேன் அப்ளை ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ க்ளோஸ் ஆச்சு செகண்ட் ரவுண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைன் அதுக்கப்புறம் எந்த சேஞ்சு ஸோ இல்லை ரவுண்ட் த்ரீ ரவுண்ட் ஃபோர் அப்படி தான் கண்டிப்பாக ஆச்சு ஸோ இது கவர்மெண்ட் கோட்டா தென் வீல் சி ஆல்சோ அபவுட் த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் காமிக்கிறேன் ஜென்ரல் கேட்டகரி ரெண்டு சீட் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ரெண்டு சீட் இந்த ரெண்டு சீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் எழுநூற்றி அஞ்சு மார்க்கு க்ளோஸ் ஆச்சு ஓப்பன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா எனி பார்ட் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எந்த மாணவர்களாக இருந்தாலும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்டின்ஸாக இருந்தாலும் சரி வேறு ரிலீஜன் பீப்பிளாக இருந்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு சீட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் எழுநூத்தஞ்சு செகண்ட் ரவுண்ட் எழுநூத்தி ஒன்று ஸ்டாப் கோட்டா பத்து சீட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த பத்து சீட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் அறநூற்றி பதினாலு செகண்ட் ரவுண்டில் ரீட்டைன் தான் ஆச்சு சேஞ்சஸே ஆகலை ஏன்னா சீட் கிடச்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய கல்லூரி இது அடுத்து மைனாரிட்டி நெட்ஒர்க் முப்பத்தி எட்டு சீட் இருக்கும் இந்த முப்பத்தி எட்டு சீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு செகண்ட் ரவுண்டில் நானூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு எடுத்தால் போதும் நான் கோயம்புத்தூர் டயசஸில் இருக்கேன் சென்னை டயசஸில் இருக்கேன் நான் வந்து தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலியில் இருக்கேன் எனக்கு கிடச்சிருமா அப்படின்னா கிடைக்காது உங்களுடைய டயசஸில் நீங்கள் டாப் லெவலில் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு உங்கள் டைசஸில் உங்களுக்கு தெரிந்து எத்தனையோ மாணவர்கள் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் நீட் எக்ஸாமை கண்டிப்பாக எது எழுதுவாங்க இப்போ வந்து எப்படி சொல்லலாம் ஒரு சிட்டி பேஸ்டு டயசஸாக இருக்குது நீங்கள் கோயம்புத்தூர் சென்னை யார் நீங்கள் வந்து திருநெல்வேலி த தஞ்சாவூர் இந்த மாதிரி மதுரை இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா மதுரை ராம்நாடுலாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா தென் அந்த இடத்துல நிறைய பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அண்ட் அகைன் காம்படிஷன் அப்படிங்கிறது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ உங்கள் டயசஸில் நீங்கள் டாப் லெவலில் மெரிட்டில் ஃபாஸ்ட் ரே ரேக்கிங்கில் இல்லைனா ஃபாஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் ஒரு கேட்டகரிக்கு ஒரு சீட்டு தான் ஒரு டயசஸ்க்கு ஒரு சீட்டு தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெக்கமெண்டேஷனில் வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் இது வந்து மேபி அந்த அறுபத்தி ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டிஸ் ஏதாவது இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் சொசைட்டிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கிடச்சிருக்கு இதை டார்கெட்டாக வைக்காதீங்க கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே எடுத்தால் தான் சேஃபாக இருக்க முடியும் சரிங்களா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே எடுத்தால் தான் சேஃபாக இருக்க முடியும் ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துலேயே பாருங்கள் சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் இங்கே பாருங்கள் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி நைட் இந்த மார்க்கை விட ஜாஸ்தியாக எடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் பயப்படாமல் இருக்கலாம் ஒன்று இதில் சீட் எடுத்துடலாம் அல்லது அதில் சீட் எடுத்துடலாம் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ டார்கெட் மார்க் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கோங்க போன வருஷம் எப்போ சார் அப்ளிகேஷன் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா போன வருஷம் எட்டாம் தேதி பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இதெல்லாம் லாஸ்ட் இயர் டேட்டா ஓகேங்களா லாஸ்ட் இயர் எயிட் சுப்தா ஆரம்பிச்சாங்க இந்த வருஷம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரலை வந்ததும் நம்மளுடைய சேனலில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த கல்லூரியில் ரெண்டு வருஷம் பாண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிஎம்சி வெல்லூரில் டூ இயர்ஸ் பாண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்குது இட்ஸ் அ கம்பல்சரி பாண்ட் அவங்க சொல்லக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும் ஆஃப்டர் எம்பிபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் நீட் பிஜி அப்படிங்கிறத பர்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ பிஜி பண்ணுறத பற்றி யோசிக்கிறக்கூடிய மாணவர்கள் நீங்கள் சிஎம்சி வெல்லூரில் ரெண்டு வருஷம் பாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மனசில் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஒரு வேளை நீங்கள் அந்த ரெண்டு வருஷம் பாண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க சர்வீஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீட் பிஜி இன் சிஎம்சி வெல்லூருக்கு உங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி அப்படிங்கிறதும் கொஞ்சம் கிடைக்கும் அதுக்கு சில பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஒரு <laughs> என்ன <laughs> ஆல் தி ரிப்பர்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இருக்கிற டைமை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்ததாக வேறு எந்த கல்லூரிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அந்த காலேஜஸையும் பார்க்கலாம் ஆல் தி ர